கௌதம் கார்த்திக் பேர சொன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் மனசில் எல்லாருக்கும் வர்ற படங்கள் ஹரஹர மாதேவிக்கு இருட்டு அறையில் முரட்டு கூத்து அப்படி கிட்டத்தக்க ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி அடல்ட் காமெடி படங்கள் தான் அவர் கரெக்டாக வரும்னு அந்த இமேஜ்லேயே வந்து வெளியே வரணும் வேறு மாதிரி படங்கள் பண்ணும் அவர் அப்படி ட்ரை பண்ணிட்டு அந்த படங்களில் ஒன்று தான் தேவராட்டம் கௌதம் கார்த்திக் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஏர்பன் யூத்ஃபுல் லுக்கு இவர் எப்படி ஒரு மதுரக்காரனா காமிக்கலாம் இப்படி யோசிக்கிறதே கொஞ்சம் அந்த இமேஜின் பண்றதே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனா கௌதம் கார்த்திக்கும் டேரக்டரும் சேர்ந்து ஓரளவுக்கு அவரோட லுக் மேனரிசம் எல்லாமே மதுரை ஏரியாவுக்கு கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கிரீன் அவுட் புட் நல்லாவே வந்திருக்கு மஞ்சிமா மோகன் அச்சம் என்பது மடமேடா படத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப கவனிக்கப்பட்ட படம் ரொம்ப சூப்பர் ஹிட் பாடல்கள் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு வருஷம் அவங்களுக்கு பெருசா நல்ல படங்கள் கவனிக்கப்படுற மாதிரி படங்கள் அமையல தேவராட்டம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பிரேக்கா அமையுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்ப்போம் டேரக்டர் முத்தையா தனக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஏரியா அமைச்சு அந்த ட்ராக்ல அப்படியே போயிட்டே இருக்காரு செமி அர்பன் இல்ல ரூரல் ஏரியாஸ்ல பேஸ் பண்ணி நல்ல ஃபேமிலி பேஸ்ட் ஆக்ஷன் ட்ராமாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு அவர் இதுக்கு முன்னாடி படங்கள் பண்ண படங்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த பேட்டர்ன் புரியும் குட்டி புலி கொம்பன் கொடிவீரன் மருது இந்த மாதிரியான படங்கள் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் படங்கள்ல நிறைய ஆக்ஷன் இருந்தாலும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி தான் அவர் படங்கள் போகும் அதே மாதிரி ஒரு படம் தான் தேவராட்டவும் இதுல மேலா போக்கஸ் பண்ணப்படுற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அக்காவுக்கும் தம்பிக்கும் இருக்கிற ஒண்ணு தேவராட்டத்தில் அக்கா தம்பி ரிலேஷன்ஷிப் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் வச்ச சீன்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தக்க இதுக்கு முன்னாடி மற்ற படங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களா இருக்குது வேணா கிளீஷேவா இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒருவேளை டேரக்டர் இந்த படத்துல ஆக்ஷன்ல கொஞ்சம் அதிகமா போக்கஸ் பண்ணிட்டாரோ அப்படின்னு தோணுது டேரக்டரோட முன்னே படங்களை கம்பேர் பண்ணும் போது இமோஷனல் கண்டென்ட் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கிறது ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் வந்தவன் தப்பு இல்ல கௌதம் கார்த்திக் ஒரு சாக்லேட் பாய் இல்ல நாட்டி பாய் இமேஜ்ல இருந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ இமேஜ் கொண்டு வரதுக்கு நல்லா ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அது ஓரளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டாங்க அது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்ல அதுக்கே டேரக்டருக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாம கௌதம் கார்த்திகோட லுக்குக்கும் கலருக்கும் மதுரக்கார பையன் அப்படின்னு நம்ப வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அதுவும் நம்பர் மாதிரியே பண்ணிட்டாங்க படத்தோட ஒன் லைன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அஞ்சு அக்காவுக்கு கடைசியா பிறந்த ஒரே ஒரு தம்பி அந்த தம்பி வந்து தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக என்ன வேணா பண்ணுவாரு தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு ஒண்ணுன்னா இறங்கி என்ன செய்யறாரு அப்படின்றத காமிச்சிருக்காங்க இந்த கதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி பல படங்கள்ல பல சுச்சுவேஷன்ஸ்ல பார்த்ததும் கேட்டதுமா தோணாலும் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இந்த படத்துல சோ அதே மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சிடாதீங்க படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஒரு பக்க கமர்ஷியல் படத்துல என்னென்ன இருக்கணுமோ கனக்கச்சிதமா எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஆக்ஷன் ரொமான்ஸ் காமெடி மியூசிக் எல்லாமே கலந்து ஒரு என்டர்டைனிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடியும் போது இந்த படம் சண்டை கோழி அளவுக்கு வந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்மளுக்கு வந்துருது கிட்டத்தக்க கிளைமேக்ஸ் அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு இன்டர்வல் பிளாக் வச்சிருக்காரு ஸோ இந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இன்டர்வல் பிளாக் வரும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா கண்டிப்பாக இவ்வளோ மெட்டீரியல் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வச்சிருக்கிறவர் செகண்ட் ஹாஃப்ல இன்னும் நிறைய வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு போய் உக்காந்தா அந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல் இல்லை ஒரே ஒரு விஷயத்தை வச்சு செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ரொம்ப நேரம் ட்ராக் பண்ணிட்டு போகுது ஒரு <laughs> 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 அதுவும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ரசிக்கிற விஷயம் வந்து சூரியோட காமெடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சூரி பண்ண காமெடி அல்ல சூரியனாலே சூற மொக்க அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிருச்சு சாமி ஸ்கொயர் சீமராஜா இந்த மாதிரி படங்களால ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தேவராட்டம் அவரோட காமெடி ஓரளவுக்கு நல்லா ஒர்க் ஆயிருக்கு அவர் மட்டும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல அங்கங்க வர்ற ராஜ் சேதுபதி அப்புறம் முனீஷ் ராஜ் இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ற சீன்ஸ் நல்லா இருந்திருக்கு இந்த காம்பினேஷன்ஸ இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு கூட தோணுது நம்மளுக்கு ஆனா அது வேண்டாம் ஆக்ஷன்லயே போக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டேரக்டர் போயிட்டாரு என்ன தோணுதுன்னா கடைக்குட்டி சிங்கப்தோட நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கான்சியஸ் எஃபர்ட் டேரக்டர் எடுத்திருக்காரோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருது ஏன் அப்படி கூட இருந்திருக்கலாமே என்டர்டைனிங்கா இருந்தா போதும் நல்லா இருக்கும் என் தங்கச்சி சந்தனத்துக்கு எல்லாம் குறைச்சா என் தங்கச்சி சந்தன இருக்காளே பதினாறு வயது நிலை மயிலும் முதல் மரியாதை குயிலும் சேர்ந்த கல பாடங்களை பொறுத்த வரைக்கும் படத்தை பெருசா பாசி
அந்த பாட்டை பற்றி கியூரியஸாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோன்னா அந்த பாடலை ஒரு வேளை நீங்கள் ரசிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த படம் ஓவராலாக ரசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் படத்துல மேஜரான ரெண்டு கேரக்டர் ரோல்ஸ் பிளே பண்ணிருக்கிறது போஸ் வெங்கட் அண்ட் வினோதினி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஃபேமிலி ட்ராமாஸ்ல இவங்களுக்கு கிட்டத்தக்க ஒரு ஹோம் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கார் போஸ் வெங்கட் அவருக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல தான் இருக்காரு வினோதினி அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ண கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே சட்லா பண்ணிருப்பாங்க அண்டர் பிளே பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இந்த படத்துல ரொம்ப ஓப்பனா பண்ணிருக்காங்க வேணும் ஓவர் த டாப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படின்றது நீங்களே பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கோங்க தெரியும் <laughs> <laughs> இருந்தாலும் ஆக்ஷன் பிளாக்ஸ் தனிப்பட்ட முறையில் பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் கார்த்திக் கொஞ்சம் நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் ஆஃப்ல அந்த இமோஷனல் கனெக்ட் இருந்திருந்தா இன்னும் கண்டிப்பா பெட்டர் ஃபீலிங் இருந்திருக்கும் ஆனால் ஆக்ஷன் விரும்பிகளுக்கு இந்த படம் ஓவராலா ஒரு ஓகே எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தேவராட்டம் ஓவராலா ஒரு சாட்டிஸ்பைங் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இல்லைன்னா கூட பிஎன்சி சென்டர்ஸ்ல கௌதம் கார்த்திக் ஒரு விசிட்டிங் கார்டா அமையறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் பிரகாசம் தேவராட்டத்துக்கு டாக்ஸ் சினிமா ரேட்டிங் பிறந்தோமா நல்லதுக்காக நாலு பேர்த்த பிறந்தோமான்னு இருக்கணும்